ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோகிலா கிச்சன் கோகிலா கிச்சனுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவே இருக்கிறேங்க இன்றைக்கி ஆட்டு மூளையை ஒரு ஃப்ரை மாதிரி செய்கிறது எப்படி பெப்பர் ஃப்ரைன்னு சொல்லி காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் ஆட்டு மூளை வாங்கி வச்சுருக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளாக நிமிஷமாக செஞ்சிடலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கூட போட்டால் எங்களுக்கு அதை மண் நடுவில் சாப்பிட்றப்ப கடிப்படுறப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் காரம் சில்லி பவுடர் இது பெப்பர் தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரமும் பெப்பரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொடியாக நறுக்கி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் எங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு பாருங்கள் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் கடாயில் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதனால் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கோம் இப்போ நான் கடுகு போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டு கொஞ்சம் அந்த சவுண்டெல்லாம் அடங்கினதும் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க இது பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுங்க அவ்வளோ சிம்பிள் டிஷ்ஷு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அடுப்பு சிம்லியாக வச்சுக்கோங்க சிம்லியாக வச்சு நீங்கள் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாங்க சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பாருங்கள் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் போட்டுக்கலாங்க அடுப்பு சிம்லியே தான் வச்சு செய்யணும் நாங்கள் இது வந்து அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணுங்க இதே இதுலேயே நாங்கள் இந்த மஞ்சள் பொடி இந்த மிளகுத்தூள் அப்புறம் சில்லி பவுடர் அதையும் போட்டுக்கலாங்க போட்டு அடுப்பு சிம்லியே வச்சு அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து வதக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் கை மேலே தெளிச்சிக்கலாங்க அந்த வாசனை இஞ்சி பூண்டு வாசனை எல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் கொதம் கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த பச்சை வாசனை இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு இப்போ இந்த மூளையை ஆட்டு மூளையை வந்து நல்லா நாங்கள் உடச்சி விட்டுக்கலாங்க ரெண்டாக மூணாக உடச்சி விட்டு நாங்கள் அந்த வெங்காயம் ஃப்ரையில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிக்கணும் அவ்வளோதாங்க நிறையா ஊற்றக்கூடாது சும்மா கை மேலே கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சு வேக வைக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நாலு பீஸாக நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை க இதில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பு கொஞ்சம் ஹை பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த வெங்காயத்துக்கு வேண்டிய உப்பு போட்டாச்சு நாங்கள் இது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் சூப்பர் வாசனை வருதுங்க இப்போ இந்த மூளைங்கிறது நிமிஷமாக வெந்துடும் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி கை மேலே தெளித்து அடுப்பை சிம் பண்ணி நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க வெந்துடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுங்க இது மாதிரியெல்லாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அடுப்பை சிம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மூடி வச்சிடலாங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரே மாதிரி கிளறி விட்டுடுங்க மூடி வச்சு நல்லா சிம் பண்ணிடலாம் அந்த சிம்லேயே நல்லா வெந்துடுங்க அந்த மூளை பாருங்க இப்போ அந்த மூளை ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி நல்லா மூளை ஃப்ரை மூளையும் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் ஆனியன் நிறையா போடுறதுனால எங்களுக்கு அந்த மூளையை சாப்பிட்றப்ப நல்லா ஒரு இனிப்பு ஃப்ளேவரோடு இருக்குங்க இப்போ இந்த கடைசி ஃபைனலாகவும் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம் 
பாருங்கள் சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க மூளை ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வெக்கேஷன் போகிறப்ப இல்லை வீட்டில் விருந்து வைக்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு அவங்களுக்கெல்லாம் வர்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிமிஷமாக ரெடி ஆகிற டிஷ்ஷுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்லை அப்போ கொஞ்சம் ஹை பண்ணி காமிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா மேலே வரும் எண்ணெய் நிறையா வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றிக்கலாம் நான் இப்போ கரெக்டாக அளவாக ஊற்றிருக்கேங்க இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ பார்க்க முடியுங்க பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாதத்தோடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சும்மாவே ஸ்பூனில் எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நான் இன்னொரு அடுத்த ஸ்பெஷல் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க வணக்கங்க